Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es weiter mit der Objektorientierung und zwar mit Vererbung. Ja, mit Erben und so Zeug kann man sehr, sehr viel Gutes und sehr, sehr viel Böses machen. Man muss auf jeden Fall vorsichtig sein und wissen, was man tut. Deswegen ganz besonders gut aufpassen heute. Okay, wir haben ähm, hier eine Klasse User geschrieben. So, und diese Klasse User, die kann man vielleicht noch ein bisschen spezieller machen. Also manche User sind von einer anderen Kategorie als die einen User. Also stellt euch einfach mal eine Möglichkeit vor, eine Seite zu benutzen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Bezahlseite. Ja? Dann gibt es eine kostenlose Version und eine nicht kostenlose Version. Und wenn man halt die gekaufte Version hat, dann also sich angemeldet und monatlich bezahlt oder sowas, dann bekommt man mehr und kann auf mehr Seiten drauf und hat vielleicht mehr Zugriff. Und deswegen gibt es zwei Kategorien von Usern, nämlich einmal die Bezahl-User und einmal die Nicht-Bezahl-User. Das kann man jetzt sehr, sehr viel effizienter regeln, indem man hier einfach eine Variable mit Bezahlen einfügt und die auf 1 setzt, wenn er bezahlt hat und auf 0, wenn er nicht bezahlt hat. Aber wir machen es auf die umständliche Art und Weise, wenn mir gerade kein besseres Beispiel eingefallen ist und machen uns Unterklassen dafür. Unterklassen sind das, was man durch Vererbung bekommt, nämlich eine Class äh, Super User, sage ich jetzt einfach mal. Das sind die bezahlten User und dann gibt es eine Class, äh, Class Infidel für die nicht bezahl User. Okay, machen wir einfach mal folgendes. Wenn wir hier einen bezahlten User haben, dann hat der alles, was ein normaler User auch hat und alles, was ein unbezahlter User auch hat, logischerweise. Aber er hat zusätzlich noch ein paar coole Sachen, wie zum Beispiel eine Funktion, Function, ähm, Bezahlkram, Klammer, Klammer, braucht keine Parameter. Und er hat hier dann, also ihr könnt auch noch irgendwelche Variablen hier drin definieren und alles. Ich erzähle euch gleich den Unterschied zur normalen Klasse. Function Bezahlgram Echo This is some expensive shit. Okay. So. Das heißt, er hat noch eine zusätzliche Funktion zu all dem. Naja, jetzt könnte ich einfach das alles kopieren und da reinschreiben. Ist nicht guter Stil. Deswegen, wir sind ja sehr gute Programmierer hier und wollen das praktisch machen. Deswegen sagen wir hier einfach Extends. Und was extendet jetzt? Naja, es erbt von der Klasse User. Also jeder Super-User ist auch gleichzeitig ein User. Und machen wir es noch eindeutiger, jeder Infidel-User ist gleichzeitig auch ein User. Deswegen sagen wir hier Extend User. So, und der Infidel-User, der hat eine weitere Funktion, Function Billig. Ah, ich krieg's mal wieder nicht hin. Tut mir leid. Jetzt aber. Ähm, Echo. Werbung. So. Okay. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Klassen. Im Prinzip haben wir sogar drei Klassen an Usern. Aber diese Klasse sollten wir hier nicht mehr benutzen. Und die hier sollten wir vor allem noch extenden. Extends User. Okay. Das sind jetzt also beides sozusagen User. Aber was ist denn passiert? Wo sind denn meine ID und mein Name hin? Die brauche ich hier nicht nochmal neu zu schreiben. Die werden automatisch durch dieses Extends übernommen. Das heißt, mein Super-User hat eine Variable ID, hat eine Variable Name, er hat eine Function Construct und er hat ein Printme. Der hat alles, was der normale User auch hat, genauso dieser Infidel-User. Aber zusätzlich hat der Super-User noch einen Bezahlkram, eine Funktion Bezahlkram und ähm, der Infidel-User hat gleichzeitig noch eine Billig-Funktion. Ja, also zusätzlich zu diesem ganzen Ding. Und was wir jetzt hier machen ist, wir lassen den Morpheus ein Super-User werden. Und den Batman lassen wir ein Infidel-User werden. Und jetzt machen wir nicht nur Print-Me, das können wir auch machen. Wir sagen jetzt einfach mal hier Print-Me. Ihr seht, hat sich nichts geändert. Aber wir können hier noch sagen, ähm, wir wollen... Bei Morpheus die Funktion Bezahlkram aufrufen. Funktion Bezahlkram. Klammer, Klammer, fertig. So, und dann haben wir hier plötzlich This is some expensive shit stehen. Wohingegen beim Infidel-User können wir die Funktion billig aufrufen. Ups, das wollte ich nicht. Ähm, genau, da haben wir dann einfach nur Werbung stehen. Ja, und so könnt ihr das ganz easy machen. Wenn ich jetzt hier aber bei meinem Super-User die Funktion billig aufrufen möchte, dann 
passiert folgendes, dann kriegen wir einen Fehler, weil der Super-User die Funktion billig überhaupt nicht hat. Denn die hat nur der Infidel-User. Genauso wie wenn ich hier beim Infidel-User versuchen würde, die Funktion Bezahlgramm aufzurufen. Der hat die nicht, weil nur der Super-User hat die. Wenn ich die Funktion jetzt rüber schreiben würde in meine andere hier, in meine äh, User-Klasse, dann kann ich auf dem Super-User die Funktion Bezahlgramm aufrufen und auf meinem Infidel-User. Aber so nicht. So hat nur der Super-User die Funktion und der normale User auch nicht. Aber alles, was ich hier habe, also ich kann ganz normal Print Me machen, ich kann ganz normal den Konstruktor aufrufen, alles ganz normal. Aber zusätzlich habe ich hier eben noch diese Funktion und diese Funktion. Und das alles nur durch dieses wunderbare Schlüsselwort Extens. Okay, sehr praktisch und damit kann man einiges machen. Ich würde euch vor allem empfehlen, da ein bisschen rumzuspielen mit, rumzuprobieren und dann kommt ihr da tatsächlich auch durchaus rein und findet es wahrscheinlich früher oder später auch ziemlich cool. Okay, ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.